ओके एकुश तम फ्री लाइव क्लस सबा के स्वागत एडभोकेट मिठुन सहा एल 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 एम ढाका विश्वविद्यालय आज के देरी हो गए बहरे अच्छा सरि मैं बहरे तो मार्क्स टाइम खुलते भूले गेसि ओके मात्र आसलम आ कि ओके तो एकुशतम क्लस देखो आज के एवं सैन धारा पैंसठी थे शुरू कर एक सौ पर्त देखो आप गत बीस क्लस सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन शेष कर सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन रिविसन दिए सक्ष आईने पैंसठी पर्त धारा पड़े एवं सक्ष आईने पैंसठी पर्त धारा रिविसन कर धारावाहिकत एकुशतम क्लस एकुशतम क्लस एकुशतम क्लस सबा के स्वागत उत्साह देर हम अपारा क्लस टी शेयर करबें अपनारा विश्वास करबें कि करबें ना देरी हो शरियतपुर जिलार इपिआई हेड प्रधान कर्मकर्ता ढाते देखा करते गए ठीक दुई थे आढ़ाई मिनट आगे बसा ढुकसी तो हमारे मन होना बस आके अपारा एक क्लसटा एक शेयर कर देवें सबा ओके शेयर संख्या आज के हज़ार देखते चाहिए अपना यहाँ करबें पढ़ाते फिर जा जगह क्यों पढ़ी नाई से धारा षाट एक थे पैंसठी पर्त पढ़ते गए क्यों धारा बत्रिस तेतरिस कड़ी नाई तो धारा षाटे की देखिल धारा षाटे देखिल जे हियार एविडेंस बोना सक्ष प्रासंगिक नय से हियार्स एविडेंस बोना सक्ष ही प्रासंगिक करब धारा छये धारा बत्रिस धारा तेतरिस धारा सतर दिन कि भाव जेम होदी को स्टेटमेंट दिए मारा जा कथा बोल बलारे को मामल जख सी बनानो हल अच्छा एक अल्प कर एक फैंटा सारे घाम घामे अच्छा अपनारा एक बोलें साउंड टोके आना बहरे थे आसि तो मानी घामे अस्थिर गेसि ओके अच्छा अपनारा बोलें साउंड टोके आसि कि ना फै मानी फैन सारे कि है अपन साउंड प्रब्लेम है अनेक समय तो अच्छा एक कमेंट करें तो साउंड टोके आसे कि ना अपना कि सुनते पान क्लियरलि ओके ओके आसा थैंक यू हमें आज के एक हज़ार शेयर देखते चाह देखे अपनारा कि करें जरा भलो जिन शेयर करते जाने ना जरा मिठुन सार ये फ्री क्लस के स्वागत स्वागत जानिए शेयर शेयर करबा तक धरे नहींब अकृतज्ञ और अकृतज्ञ जरा ता बराबर ही जीवन को जगह बेजे जाए ठे जाए यार विश्वास कृतज्ञ शब्दी सबा धारण कर जीवन अनेक बड़ होते ओके तो अपनारे को स्टेटमेंट दिल दिल से धरें दुहजार बस साल पहला जानुर आपसे जो स्टेटमेंट दिल आपसे से मैं अपनी हमारे सुन ख्याल करबार से स्टेटमेंट से विषयटा सुन आपनारे शेयर करके करारे 
একটি মামলায় আমা আমাকে একটি মামলাতে কি করা হলো সাক্ষী বানানো হলো উইটনেস বানানো হলো ক্লিয়ার সাক্ষী বানানো হলো সাক্ষী বানানো হলো হচ্ছে পহলা মার্চ দুই সালে দুই সালের পহলা মার্চ আমাকে সাক্ষী বানানো হলো আমি কিন্তু আপনার কাছে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম আপনার কাছে কথাগুলো বলেছিলাম দুই সালের পহেলা জানুয়ারি আমাকে সাক্ষী বানানো হলো দুই সালের পহেলা মার্চ মানে মার্চ মাসের এক তারিখে তো যখন আমাকে সাক্ষী বানানো হলো তার মানে আমি সাক্ষ্য দিব এভিডেন্স দেব রাইট কিন্তু আমি তো টুব্বু রুদকাল্লা ফতে মানে আমি তো মারা গেছি অথবা আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথবা আমি আমার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে সিঙ্গাপুরে হানিমুনে আসি ও গার্লফ্রেন্ড নিয়ে হানিমুন কেমন না বিষয়টা যাই হোক আমি সিঙ্গাপুরে ঘুরতেছি সিঙ্গাপুর থেকে আমাকে আনতে গেলে অনেক সময় লাগবে অনেক টাকা পয়সা ব্যয় হবে বিচারে বিলম্ব ঘটবে বিচারে বিলম্ব ঘটবে এই পরিস্থিতিতে এই এখন হচ্ছে আমাকে তো তার মানে হচ্ছে আমাকে তো উইটনেস হিসেবে বা সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করা যাচ্ছে না আমাকে কি সাক্ষী হিসেবে কল করা যাচ্ছে যাচ্ছে না কারণ আমি চার শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে পড়ে গেছি আর একটি আছে যা আমি নিজেই সাক্ষ্য দিতে অক্ষম ইনক্যাপেবল অব গিভিং এভিডেন্স ইনক্যাপেবল অব গিভিং উইটনেস আমি নিজেই হচ্ছে সাক্ষ্য দিতে অক্ষম যখন আমি চার শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে গেলাম দু হাজার বাইশ সালের পয়লা মার্চ আমাকে যখন সাক্ষী হিসেবে ডাকা হলো আমি এই চার শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে গেলাম তখন দু হাজার বাইশ সালের পহেলা জানুয়ারি আমি যে আপনার কাছে কথাগুলো বলে গিয়েছিলাম সেই কথাগুলো যদি উক্ত ঘটনার বা উক্ত মামলায় প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে আপনার কাছে থাকা আমার তথ্যটা কি বলেন তো সোনা সাক্ষ্য আমার তথ্যটা আমি যে মুখ দিয়ে আপনাকে বলেছিলাম দুই সালের পহেলা জানুয়ারি অর্থাৎ আপনি শুনেছেন 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 তার মানে আপনার কাছে আমার দেওয়া আছে হিয়ার্স এভিডেন্স বা হচ্ছে সোনা সাক্ষ্য বা বা ইনডিরেক্ট ওরাল এভিডেন্স পরোক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য কারণ আমরা সেকশন সিক্সটিতে বলেছিলাম ধারা ষাটে বলেছিলাম যেটা হচ্ছে পরোক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য যেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ওরাল এভিডেন্স তার নাম হচ্ছে হিয়ার্স এভিডেন্স বা হচ্ছে সোনা সাক্ষ্য ক্লিয়ার তাহলে এখানে দেখেন আমার দেওয়া বিবৃতি আমার দেওয়া স্টেটমেন্ট যেটা আমি আপনাকে দু হাজার বাইশ সালের পহেলা জানুয়ারি দিয়েছিলাম আমাকে যখন সাক্ষী হিসেবে আহ্বান করা হয়েছে বাট আমি যখন বত্রিশ ব্যক্তি সংক্রান্ত বিষয় সবকিছু ঠিক আছে সেখানে আরেকজন ব্যক্তি বাড়ছে যে এরকম হয় না অনেক সময় যে বিপরীত পক্ষ লোক আপনাকে আটকিয়ে রাখতেছে এক জায়গা গুম করে রাখছে যাতে করে আপনি সাক্ষী হিসেবে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে না পারেন আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি টুম্পারানি রাউত যিনি একটা ভালো কাজ করতেছেন প্রত্যেককে মেনশন করতেছেন এই লাইভ ক্লাসটি দেখার জন্য আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা যারা আছে সবাইকে মেনশন করুন সবাইকে এই লাইভ ক্লাস আসতে বলুন 
कारण ये एक व्यतिक्रमी उद्योग बांगलेशर इतिहास ए रकम को उद्योग एख पर्त है ना जो नहीं शुदुम्रपन मत अपना जरा बड़ लोक आज ना जरा से मत प्रतिष्ठा दिन मानी क्ष कर ऐले से मेरे जो ओके ये कारण हल अपारा शेयर कर दीबें ओके एसें अच्छा कथा के क्लियर अपनारा आज के हज़ार शेयर पे चाहिए छो छियार शेयर मात्र ओके ए तेतरिस धारा पांच श्रेणी व्यक्ति के देखते पाई कई श्रेणी पांच श्रेणी तो एक श्रेणी बेड़े गे एक श्रेणी जो बेड़े गे हे जे विपरीत पक्ष मानी अन्न पक्ष अन्न पक्ष जख सी के लुकिए रखे सर रखे तक तो पक्षे सम्भव है ना से क्षेत्र से जार का बोल अर्थात तेतरिस धारा ते पांच श्रेणी व्यक्तर क्षेत्र एवं बत्रीस धारा ते चार श्रेणी व्यक्तर क्षेत्र हियार से एविडेंस वोना सक्ष प्रासंगिक हम बत्रीस तेतरिस मध्य पार्थक्य उदाहरण दीते चाहिए बत्रीस तेतरिस मध्य पार्थक्य की पार्थक्य हम एक देखी अच्छा एन की साउंड क्लियर एन की साउंड ओके आलबें बत्रीस तेतरिस मध्य पार्थक्य सृष्टि करब कि उदाहरण चले जा साल पहला जानुर मोजाम्मेल हक नाम एक भद्रलोकर का बृति दिल बृति देवर पर दुहजार बस साल पहला मार्च जख सी हिसाब से डाका हल बत्रीस धारा अनुसारे चार श्रेणी व्यक्ति हो गए घटना बोल दुहजार बस साल पहला जानुर आदालते सी हिसाब से सक्ष्य दिल ख्याल कर बस साल पहला जानुर सी हिसाब आदालते सक्ष्य दिल हजार बस साल पहला मार्च सी हिसाब से डाका हल्के आर सी हिसाब से डाका हल बाट हमें तेतरिस धारा अनुसारे पांच श्रेणी व्यक्ति हो गए इन्हें एक बेपार ख्याल करें तेतरिस धारा अनुसार हमें पांच श्रेणी व्यक्ति हो गए बत्रीस धारा अनुसारे चार श्रेणी व्यक्ति हो गए दुईटा जगह ठीक आर्था दुहजार बस साल पहला मार्चर घटनाटा ठीक आब्लेम तो हे दुहजार बस साल पहला जानुर नहीं दुहजार बस साल पहला जानुर स्टेटमेंट दिए मोजाम्मेल हक भाइयर का दुहजार बस साल पहला जानुर स्टेटमेंट सी हिसाब से दिए आदालते जो सी हिसाब से आदालते सक्ष्य दिए परवर्ती हज़ार बस साल पहला जानुर आर सी हिसाब से डाका हल तेल एक जिन ख्याल करें बत्रीस तेतरिस धारा सोना सी प्रासंगिक हो बत्रीस धारा व्यक्तर का देवा विबृति तक क्योंकि सी हिसाब से व्यक्तर का विबृति दीची ना 
তো আমি আমি নিজেও জানি না যে আমাকে কোন একটা সময়ে সাক্ষী বানানো হবে আমি নিজেও কিন্তু জানি না যে আমাকে কোন একটা সময় সাক্ষী বানানো হবে আমি যে এখন মোজাম্মেল হকের কাছে আমার আমার কোন একটা বিষয়ে কোন একটা ঘটনার বিষয়ে স্টেটমেন্ট দিলাম আমি নিজে জানি না যে আমাকে পরবর্তীতে সাক্ষী বানানো হবে ক্লিয়ার দুই হাজার দুই হাজার জানুয়ারি যখন আমি আদালতে সাক্ষ্য দিলাম তার মানে হচ্ছে বত্রিশ থানাতে আমি কোন ব্যক্তির কাছে দিলাম তেত্রিশ ধারাতে আমি আদালতের কাছে দিলাম বত্রিশ ধারাতে আমি সাক্ষী হিসেবে কোন ব্যক্তির কাছে স্টেটমেন্ট দেই নাই তেত্রিশ ধারাতে আমি সাক্ষী হিসেবে আদালতে সাক্ষ্যটা দিছি আদালতে যে সাক্ষ্যটা দিছি আদালতে যে স্টেটমেন্টটা দিছি আমাকে যখন খুঁজে পাওয়া যাবে না আমি যখন টুবুরুত হয়ে যাব মানে আমি যখন মারা যাব আমা আমি যখন অক্ষম থাকব আমি যখন বিদেশে চলে যাব আমার গান তো অনেক খরচ লাগবে আমাকে যখন বিবাদী পক্ষ লুকিয়ে লুকাইয়া রাখবে বা গুম করে রাখবে সেই জায়গাতে আদালত যখন আমাকে পরবর্তীতে সাক্ষী হিসেবে ডাকতেছে আমি কিন্তু দিতে পারতেছি না আদালতের কাছে আমার কথাগুলো কিন্তু রেকর্ড করা আছে আদালতের কাছে কিন্তু আমি সাক্ষী হিসেবে যা যা বলেছিলাম তা আদালতের কাছে কিন্তু জমা আছে তেত্রিশ ধারাতে জমা থাকে আদালতের নিকট বত্রিশ ধারাতে জমা থাকে কোন ব্যক্তির নিকট খেয়াল করছেন বত্রিশ ধারাতে জমা রয়েছিল মোজাম্মেল হক ভাইয়ের কাছে আর তেত্রিশ ধারাতে জমা রয়েছে আদালতের নিকট এই আদালতই আবার পরবর্তীতে যখন আমাকে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হবে আমাকে যখন পাওয়া যাবে না আদালত তখন আদালতের কাছে জমাকৃত কথাগুলো ব্যবহার করবে এই যে আদালতের তার মানে আদালত এখানে শুনতেছে আদালত তেত্রিশ ধারাতে আমার কাছ থেকে শুনতেছে আমার কাছ থেকে শোনা সাক্ষ্যটাই আদালত যখন আমাকে পরবর্তীতে সাক্ষী বানিয়েছে আমি যখন আসতে পারতেছি না আদালত তখন আমার দেওয়া বিবৃতিটি অর্থাৎ আদালত যেটা শুনেছে আদালত যেটা জমা করে রেখেছে সেটাই পরবর্তীতে ব্যবহার করেছে অর্থাৎ তেত্রিশ ধারাতে আদালত শুনেছে আদালতের কাছে জমা হয়েছে আমি সাক্ষী হিসেবে আদালতের কাছে জমা রেখেছি সাক্ষী হিসেবে আদালতের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছি সেটাই আদালত পরবর্তীতে আবার ব্যবহার করতেছে যখন আমাকে সেকেন্ড টাইম আবার একই ঘটনায় একই মামলায় সাক্ষী হিসেবে ডাকা হলো আমি কি বুঝাইতে পারছি ভাইরা আমি কি বুঝাইতে পাচ্ছি এবার আসেন দাঁড়া বত্রিশ আমি জমা রাখছি মোজাম্মেল হক হক মোজাম্মেল হকের কাছে ঠিক না আমি জমা রাখছি শরীয়তপুর জেলার ইপিআই হেড প্রধান কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক ভাইয়ের কাছে ক্লিয়ার যখন আমাকে যখন আমি চার শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে যাবে মোজাম্মেল হক ভাইয়ের কাছে আমার কি ছিল মোজাম্মেল হক ভাইয়ের কাছে কিন্তু আমার সোনা মোজাম্মেল হক ভাইয়ের কাছে এখন কি আছে সোনা সাক্ষ্য সোনা সাক্ষ্য ক্লিয়ার সোনা সাক্ষ্য বা হচ্ছে হিয়ার সে এভিডেন্স সেটাই আবার পরবর্তীতে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে সেটাই আবার সে গিয়ে যখন আদালতে বলবে শুনে আদালত মিটুন শাহ বলছে মোজাম্মেল হক ভাইকে মোজাম্মেল হক ভাইকে বলছে আমি যখন মিটুন শাহ যখন চার শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে পড়ে যায় তখন সে আদালতে বলছে অর্থাৎ মোজাম্মেল হক ভাই শুনে আদালতে বলছে আমার কথা মোজাম্মেল হক ভাই তারপরে আদালত তারপরে মোজাম্মেল হক ভাই কোনটা জমা দিল হিয়ার সে এভিডেন্স বা হচ্ছে সোনা সাক্ষ্য আমরা কি আমরা কি তারা বত্রিশ এবং তেত্রিশের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে মানে দুইটা ক্ষেত্রে পূর্বের দেওয়া বিবৃতি আগের দেওয়া বিবৃতি আগের দেওয়া স্টেটমেন্ট আগের দেওয়া স্টেটমেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে আগে যে আমি স্টেটমেন্টটা দিছি সেটা কোথায় দিছি সেটা যদি কোনো যে কোনো ব্যক্তির কাছে দিয়ে থাকে যাবে ধারা বত্রিশে সেটা যদি আগে যদি বিবৃতি দিয়ে থাকি সাক্ষী হিসেবে তেত্রিশ ধারাতে আদালতে যদি দিয়ে থাকি সেটা হবে তেত্রিশ ধারাতে আমি কি বুঝাইতে পাচ্ছি কে কে বুঝেন না একটু বলবেন আপনার কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝছেন কে কে একটু কমেন্ট করেন তো আচ্ছা এই মুহূর্তে শেয়ারের সংখ্যা হচ্ছে সাতশো বত্রিশ আপনারা কিন্তু মিঠুন শাহকে এখনো খুশি করতে পারেন দাই মিঠুন শাহ তো কষ্ট করে এই যে ঘাম নিয়েও আজকে ক্লাস শুরু করছে সো আমি বলবো যে প্রতিদিন এক হাজার শেয়ার করবেন মাত্র সাতশো বত্রিশ শেয়ার আমি শেয়ারে আমি শেয়ার করলে খুশি হই আমার মুখ থেকে কথা বের হয় ভালো ভালো লেকচার বের হয় সো আমি এক হাজার শেয়ার দেখতে চাই বাকিটা আপনাদের ইচ্ছা ওকে এবং
ওকে যাই হোক তাহলে আমরা বত্রিশ এবং তেত্রিশ ধারার মধ্যে পার্থক্যটা বুঝে গেলাম তাহলে বত্রিশ এবং তেত্রিশ ধারা আমরা কার সাথে রিলেশন করে পড়লাম কার সাথে রিলেশন করে পড়লাম আমরা ষাট ধারার সাথে রিলেশন করে পড়লাম তাহলে সেকশন সিক্সটিতে আমরা বলছিলাম এখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করা যারা রিটেন আছেন একটু খেয়াল করবেন সোনা সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক নয় তবে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা কি একটু লিখবেন সবাই খাতা নিচ্ছেন তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আমার ব্যক্তিগত একটা স্বপ্ন আছে সেটা যদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাদের জন্য এমন কাজ করব কোথাও টাকা নষ্ট করতে হবে না একটু দোয়া করবেন ওকে তো এই যে দেখেন একটু প্রশ্ন লেখেন সোনা সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক নয় তবে প্রাসঙ্গিক যারা বুঝেন নাই বলতেছেন ভিডিওটা আরেকবার টেনে টেনে ভালো করে দেখে নিবেন আই হোপ আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝবেন যারা বুঝেন নাই বলতেছেন ভিডিওটা টেনে টেনে আবার দেখবেন তাহলে আপনি বুঝে যাবেন ক্লিয়ার এবার আসেন আমরা একটা প্রশ্ন লিখব হিয়ারসে এভিডেন্স ইস নট রিলেভেন্ট বাট রিলেভেন্ট হিয়ারসে এভিডেন্স ইস নট রিলেভেন্ট বাট রিলেভেন্ট সবাই একটু লিখি হিয়ারসে এভিডেন্স সোনা সাক্ষ্য ইস নট রিলেভেন্ট প্রাসঙ্গিক নয় বাট রিলেভেন্ট কিন্তু প্রাসঙ্গিক আবারও প্রশ্নটা বলতেছি সোনা সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক নয় তবে প্রাসঙ্গিক আমরা এই প্রশ্নটার এখন উত্তর করব কিভাবে করব সাক্ষ্যমানের ধারা সাটে বলা হয়েছে সোনা সাক্ষ্য হিয়ার সেভিডেন্স সাক্ষ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক নয় সাক্ষ্য হিসেবে রিলেভেন্ট নয় তবে দ্বারা ছয় দ্বারা সতেরো দ্বারা বত্রিশ এবং তেত্রিশে সোনা সাক্ষ্যকে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে তারপরে কোন কোন গ্রাউন্ডে কোন কোন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এগুলো বলে দিবেন অতএব আমরা উপরুক্ত আলোচনায় দেখতে পাই সোনা সাক্ষ্য ষাট দ্বারার অধীনে প্রাসঙ্গিক না হলেও উপরুক্ত ধারাগুলোতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম সোনা সাক্ষ্য সাক্ষ্য আইনের অধীনেই বিভিন্ন ধারার আলোকে প্রাসঙ্গিক হয় আমরা একটা প্রশ্ন শিখলাম সোনা সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক নয় তবে প্রাসঙ্গিক ক্লিয়ার এবার আসেন আচ্ছা আমরা সবাই একটু চোখ বুঝি চোখ বুঝি একটু শেয়ার করি আটশো তেরো আছে আমি মানে ইন্সপাইরেশন পাচ্ছি না আমি এক হাজার দেখতে চাই সবাই এক মিনিট একটু মিঠুন শাহকে সময় দেই সবাই একযোগে শেয়ার করি আমরা আরেকটা প্রশ্ন লিখব আরেকটা প্রশ্ন লিখব মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হলে প্রাসঙ্গিক হয় না লিখেন মৌখিক সাক্ষ্য প্রাসঙ্গ সরি 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 আচ্ছা মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হলে প্রাসঙ্গিক হয় না উক্ত মন্তব্যর বিপরীতে অবস্থান করে সাক্ষ্য আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখ করে আলোচনা করুন আবারও বলি মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হলে প্রাসঙ্গিক হয় না উক্ত মন্তব্যর বিপরীতে অবস্থান করে সাক্ষ্য আনের সংশ্লিষ্ট বিধান উল্লেখ করে আলোচনা করুন 
उत्तरे चले जाए प्रश्न की बोल से मौखिक शक्को प्रत्यक्ष ना होले प्रासंगिक हो बेना दैट मींस उससे ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कारण धारा 60 ते स्पष्ट करे बोले दिसे मौखिक शक्को अवश्य प्रत्यक्ष होता होगे तले मौखिक शक्को प्रत्यक्ष ना होले प्रासंगिक हो बेना बात अमला देख बो मौखिक शक्को Oral evidence is not direct. Show back to Likanto. Oral evidence is not direct. Mokik shako pratokho noi equal to shaman shaman liken. Indirect oral evidence. Indirect. Parokho oral mokik evidence shako. Indirect oral evidence. Manasa parokho mokik shako. Airport shaman shaman then. समान समान दिए लेखन हियर से एविडेंस हियर से एविडेंस बाहों से शोना शक्खो तार माने उसे आम्रा जेटा के बोलते सी बोकिक शक्खो प्रत्यक्षो ना शेटा के आम्रा बोलते सी इंडिरेक्ट ओरा लेविडेंस बाहों से हियर से एविडेंस जोकन बाला हुए से बोकिक शक्खो प्रत्यक्षो ना होले प्राशंगी खोबे ना तार माने बोकिक शक्खो परोक्ष होले प्राशंगी खोबे ना तार माने बाला हुए से शोना शक्खो प्राशं सॉरी 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 शोना शक्खो शोना शक्खो होले प्राशंगी खोबे ना आमादेर प्रश्न सिलो मौखिक शक्खो प्रत्यक्ष को ना होले प्राशंगी खोबे ना उक्त मंत्र बर विपोरी ते विपोरी ते विपोरी ते अपोजिट तार माने आम्र ऐखने बोल बो को होले प्रासंगिक होए, बाशुना शक्को प्रासंगिक होए, अतः एक टू आगे हम राजे प्रश्नों टा देख सिलाम, एक टू आगे हम राजे प्रश्नों टा देखे सिलाम, शे प्रश्नों टा रे यावर रिपीट हम राजे क्लाम, शेकन हम राजे हम राजे बोल बजे मौखिक शक्को प्रत्यक्षो ना प्रत्यक्षो ना होले प्रासंगिक होए ना अथा तो हमरा बोलते पारे शोना शक्को प्रासंगिक नॉय ये मंत्रों पर विपरीत होते शोना शक्को प्रासंगिक खोए कौन कौन था राते एक टू आगे हमरा चौथे टू कॉल चुना कोरे थी बत्तीस तेत्रीस शट थर्टी टू थर्टी थर्टी टू थर्टी थ्री ये बंगों से सेक्शन सिक्स टिकारो कौन झामेला समस्या हो बे अम्मी � मानी मो मानी मोटिवेटेड होच्छी ना आर की जायोग एको ना हम राब ताहले देखेन आमदर एक थे के पौष्टिक पौजन तो किन्तु समस्तो धारा शेष हुए गए लो क्लियर एको ना हम राब एक टू चोले जाए ताल हम राब एक थे के पौष्टिक पौजन तो शाखुआने समस्तो धारा कुछ सुपर टूपर भामे भालो कोरे बुझे फिर लम ओके एवं ए ब एगुलो से पीलीज जनो रिटेनर जनो भाई बाज जनो एवं आप पे जो दिकाऊ के पौराण शिक्षा की शेवे तो खान उगुरुत्तो पुन्नो क्लियर एवं बत्तरी से बंगते त्रिस दरा शादे आम्र किन्तु बेसिक जगलो देखलाम ये बाबे किन्तु आमदे के पत्तो को सिस्टी कोरे किन्तु पुत्ता हो बे ओके ये बार आम्र धारा पौष्टिकता तियात्तर पौजन तो अतः सेशुट्टी थे के तियात्तर पौजन तो हमारे नापल्लो हॉबी नापल्लो हॉबी आम्रा चले जावो सेक्शन स्वात्तुरे बंग पसात्तुरे सेक्शन स्वात्तुरे बंग उसे पसात्तुर अतः सेक्शन सेवेंटी फोर है किया से आमे जिति भूलना कोरे था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट आसे किया से पब्लिक डॉक्यूमेंट � सेवेंटी फाइव में किया से प्राइवेट डॉक्यूमेंट बाहों से बेशरो कारी दोलील कौन तक क्या हमरा बेशरो कारी दोलील बोल बो कौन तक क्या हमरा सरकारी दोलील बोल बो बा कौन टी सरकारी दोलील बा कौन टी कौन टी कौन टी सरकारी दोलील बा कौन टी बेशरो कारी दोलील इटा एमसीक्यू जो नो खूब इम्पोर्टेंट इटा ऐडा पीली एवं भाई बात जो नहीं इम्पोर्टेन्ट क्लियर तबे पब्लिक डॉक्यूमेंट में प्राइवेट डॉक्यूमेंट रीटेन है आश्ले आस्ते पारे 
যে পাবলিক ডকুমেন্ট কি বা প্রাইভেট ডকুমেন্ট কি শর্ট নোট আকারে আসতে পারে বাট এভিডেন্স অ্যাক্টে আসার মতো অনেক জায়গা আছে সো সেই জায়গা থেকে আমরা বলবো চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর ধারা আমাদের রিটার্নের জন্য তেমন ইম্পর্টেন্ট না এবার আসেন তাহলে আমরা কোনটিকে পাবলিক ডকুমেন্ট বলবো এবং কোনটাকে প্রাইভেট ডকুমেন্ট বলবো ধরেন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বিক্রয় চুক্তি আচ্ছা পাবলিকের ক্ষেত্রে একটা একটা ব্যাপার একটা টেকনিক মাথা রাখবেন যেটার সাথে সরকার জড়িত যেটার সাথে গভর্নমেন্ট জড়িত অর্থাৎ যেটা যে দলিলটা করতে সরকারকে লাগে যে দলিলটা করতে সরকারকে লাগে সেই দলিলটা হচ্ছে পাবলিক ডকুমেন্ট বা হচ্ছে সরকারি দলিল ক্লিয়ার বিষয়টা পাবলিক ডকুমেন্ট বা হচ্ছে সরকারি দলিল ওকে আচ্ছা আপনারা এখানে যারা পুলিশ আছেন আচ্ছা আমি একটু পরে বলি আমার মানে ভাল লাগতেছে না কথা বলতে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এক হাজার এক হাজার শেয়ার আমি দেখতে চাই মানে আপনাদের যে কেন এত সময় লাগতেছে আমার মাথায় ধরে না আমি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি আমার কাছ রেখে হলেও আপনাদের জন্য আমি আসি থাকি থাকব এবং পাগল ছাগল অনেকে বলে তারপর আমি আসি কিন্তু আপনারা আমার কথা রাখতে অনেকটা সময় নিতেছেন এটা দুঃখজনক আমি আজকে খুশি হতে পারলাম না কেন জানি মানে এখন পর্যন্ত আমি খুশি হতে পারি নাই যাই হোক আমরা সরকারি দলিল এবং বেসরকারি দলিল দেখব তার মানে যেটার সাথে সরকার জড়িত সেটাই সরকারি দলিল যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলি কন্ট্রাক্ট ফর সেল বা বিক্রয় চুক্তি এই বিক্রয় চুক্তি হচ্ছে বেসরকারি দলিল বিক্রয় চুক্তি হচ্ছে বেসরকারি দলিল এখন এই বিক্রয় চুক্তি না বলে আমরা যদি বলি রেজিস্টার্ড কন্ট্রাক্ট ফর সেল বা নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তি তাহলে দেখেন এই নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় চুক্তি নিবন্ধন করা রাইট তেমনি একটা বিক্রয় চুক্তিকে নিবন্ধন করতে গেলে আপনার সরকারকে লাগে রাইট আচ্ছা মামা সুজাত মিয়া আছে পুলিশ সদস্য আছেন আপনি আচ্ছা পুলিশ যারা আছেন একটু কমেন্ট করেন তো আপনার সাথে আপনাদের সাথে আমার বিশেষ একটা কথা আছে আমি বলবো একটু পরে পুলিশ যারা আছেন আমার পেজ ফলো করেন পুলিশ আছেন এরকম দুইশোর ওপরে আমি জানি এবং এসপি লেভেলের কয়েকজনই আছেন কনস্টেবল লেভেল এবং এসআই লেভেল আছেন প্রায় দেড়শো জন আপনার একটু কমেন্ট করেন আচ্ছা আমার খুব ভালো লাগতেছে এই মুহূর্তে যে এক হাজার বিশটি শেয়ার হয়ে গেছে এখন দেখবেন যে আমার মুখ থেকে কত সুন্দর সুন্দর কথা বের হয় আপনারা শেয়ার করবেন আমি মোটিভেটেড হবো কথা বলবো মন খুলে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে তাহলে দেখেন যে যে দলিলের সাথে যে ডকুমেন্টের সাথে গভর্নমেন্ট জড়িত বা সরকার জড়িত সেটাকে আমরা বলতেছি পাবলিক ডকুমেন্ট বা হচ্ছে সরকারি দলিল যেটার সাথে সরকার জড়িত না সেটাকে আমরা বলতেছি প্রাইভেট ডকুমেন্ট বা হচ্ছে বেসরকারি দলিল বেসরকারি দলিল ক্লিয়ার এবার আসেন তাহলে সরকারি দলিল আর হচ্ছে বেসরকারি দলিল আচ্ছা আমি যদি বলি যে একটি মামলার আরজি বা একটি মামলার লিখিত জবাব একটি মামলার আরজি বা হচ্ছে একটি একটি মামলার লিখিত জবাব এই আরজি বা লিখিত জবাব এই আরজির সাথে সরকার জড়িত যেগুলো আছে কোর্টে হয় রাইট লিখিত জবাবের সাথে সরকার জড়িত তার মানে এগুলো আছে সরকারি দলিল ক্লিয়ার এবার আসেন ওয়ান সিক্সটি ফোর নেওয়া অর্থাৎ একশো চৌষট্টি দাঁড়াতে যেই দস্বীকারোক্তি কনফেশনাল স্টেটমেন্ট নেওয়া এখন কনফেশনাল স্টেটমেন্ট কারা নেয় বা এটা কার প্রসিডিউর সরকার সরকারি প্রসিডিউর আমরা যদি বলি জুডিশিয়াল সার্ভিস এর প্রসিডিউর রাইট তার মানে এটার সাথে এটার সাথে সাথে গভর্নমেন্ট কানেকশন আছে সরকারের কানেকশন আছে সো এগুলো হচ্ছে সরকারি দলিল আমি কি বুঝাইতে পারছি যে যেগুলোর সাথে সরকার জড়িত সেগুলো হচ্ছে সরকারি দলিল ওকে আর প্রাইভেট ডকুমেন্ট কোনগুলো প্রাইভেট ডকুমেন্ট হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে নিরপেক্ষ যেগুলো আছে 
যেখানে আপনি নিবন্ধন শব্দটা পাবেন যেখানে আপনি রেজিস্টার শব্দটা পাবেন নিবন্ধিত শব্দটা পাবেন মনে রাখবেন মনে রাখবেন যে নিবন্ধিত শব্দটাই সরকারের সাথে জড়িত সো এটা হচ্ছে সরকারি দলিল ওকে যারা যারা পুলিশ আছেন অনেকেই কমেন্ট করতেছেন আচ্ছা আপনি একটু কমেন্ট করেন আপনাদের সাথে আমার একটু কথা আছে ওকে আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি সেটা একটু দেখব ওকে তাহলে এবার এবার তাহলে সরকারি দলিল গেল মানে আদালতে ওই যে রুল আমিন ভাই বলছে আদালতে দাখিল করা মাত্রই কিন্তু সেটা সরকারি দলিল হয়ে যাচ্ছে আদালতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা প্রাইভেট ডকুমেন্ট হলেও আদালতে গেলেই সেটা হয়ে যাচ্ছে সরকারি দলিল বা সরকারি অফিসে গেলেই সেটা সরকারি দলিল ক্লিয়ার তাহলে চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর আমাদের শেষ হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার আসেন ছিয়াত্তর আচ্ছা আপনাদের মনে পড়ে কি না যে আমার বাপ চাচারা আমার বাপ আমার বাবার নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন সাহা তো তো আমার বাবা মানে আমাদের তো আমরা দেখি যে আমার বাপ চাচারা কি করে যে অনেক সময় কি কি উঠায় কি কিসে কিসে নকল টকল উঠায় আমরা দেখি না তো আমি এটা কাদের কাছ থেকে উঠায় সরকারের কাছ থেকে ওই যে জায়গা জমি সম্পর্কিত বিষয় এটা কার কাছ থেকে উঠায় সরকার সরকারের কাছ থেকে তার মানে হচ্ছে সরকারি দলিলের কোনো কপি যদি দিতে চায় সরকারি দলিলের সরকারি দলিলের কোনো কপি যদি দিতে চায় কপি যদি আমি নিতে চাই তাহলে যিনি হচ্ছেন ওই ওই বিভাগের বা ওখানকার প্রধান তিনি দিতে বাধ্য কারণ তিনি তো তার দলিলটা দিচ্ছেন না তিনি দিতেছেন আমার দলিলটা জাস্ট কপি নকল আমরা যেটাকে সহি মোহর নকল বলি ক্লিয়ার প্রতিলিপি বলি এটা আমাদের সেকশন সেভেন্টি সিক্স আমাদেরকে পড়তে হবে তাহলে আমরা দেখেন বত্রিশ দেখলাম তেত্রিশ দেখলাম ধারা ষাট দেখলাম চুয়াত্তর দেখলাম পঁচাত্তর দেখলাম ছিয়াত্তর দেখলাম এবার আমরা দেখব এবার আমরা দেখব আচ্ছা মহসিন ব্যাপারী সাংবাদিক বাড়ি শরীয়তপুর আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমি শরীয়তপুর এসেছিলাম আমার বাড়ি হচ্ছে গোসাইরাট জুসিরগাঁও তারলিয়া গ্রাম তো আমার ভালো লাগে শরীয়তপুরে মানুষ সবাইকে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে আচ্ছা যারা 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 পুলিশ আছেন আমি অনেকগুলো কমেন্ট পাচ্ছি কমেন্ট দেখলাম আপনারা যারা যারা পুলিশ আছেন এই মুহূর্তে তারা একটু কমেন্ট করেন এবং পরবর্তীতে যারা শুনবেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন আপনারা দুইশোর মতো এখানে পুলিশ সদস্য এই পেজটিতে আছেন আমি জানি তো আপনারা একটু কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের জন্য একটু কাজ করতে চাই আপনাদের প্রমোশনাল যে এক্সাম আছে সেটা নিয়ে একটু কাজ করতে চাই ওকে এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে ধারাবাহিকতা তাহলে চুয়াত্তর পঁচাত্তর দেখলাম ছিয়াত্তর দেখলাম এরপরে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে আমাদের পঁচাশি এই পঁচাশি ধারাটি হচ্ছে শুধুমাত্র প্রিলি পরীক্ষার জন্য প্রিলি এবং হচ্ছে ভাইবা পরীক্ষার জন্য সেখানে আমরা দেখব যে পাওয়ার অফ অ্যাটনি সম্পর্কে পিজামশন বা হচ্ছে আম্মুক্তারনামা সম্পর্কে অনুমান করতে পারে আদালত পঁচাশি ধারাতে অনুসারে তার মানে পাওয়ার অফ অ্যাটনি সম্পর্কে কোথায় বলা হচ্ছে তারা পঁচাশি জাস্ট মুখস্থ বিদ্যা মুখস্থ বিদ্যা ক্লিয়ার এবার আসেন মানে এটা প্রিলি পরীক্ষার জন্য যে পাওয়ার অফ অ্যাটনি শব্দটা পাইলি আপনি চোখ বুঝে বলে ফেলবেন পঁচাশি ধারা এবার আসেন ধারা নব্বই পঁচাশির পরে আমাদের আর ইম্পর্টেন্ট ধারা নাই আমরা নব্বইতে চলে যাব নব্বইকে কিন্তু আমাদের মনের মতো করে পড়তে হবে এটা প্রিলির জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট রিটার্নের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট ভাইবার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার আপনাদের পুলিশের এক্সামে আপনাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্টাল এক্সামে তারপরে হচ্ছে আমাদের বার কাউন্সিলে আমাদের জুডিশিয়ারিতে বিভিন্ন ল এক্সামে বিভিন্ন ব্যাংকের ল এক্সামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকশন নাইনটি এভিডেন্স অ্যাক্ট এইটিন সেভেন্টি টু আঠারোশো বাহাত্তর সালের সাক্ষ্য আইনের নব্বই ধারাতে আমরা এখন আছি আচ্ছা আমি একটু গল্প করে নেই আমি যে ক্লাসগুলো নিতেছি এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু সারা বাংলার আইন শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু এই উদ্যোগ যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে হয় নাই আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করতেছি আপনারা যা সাপোর্ট দিয়ে যাবেন আমার আজকে ভালো লাগতেছে যে আপনারা এগারোশোর উপরে শেয়ার করে ফেলছেন প্রতিদিন যদি এক হাজার শেয়ার হয় তাহলে আমার মন চাঙ্গা থাকবে কথা বলতে ভালো লাগবে আমি কথা বলতে চাই বাট এক হাজার শেয়ার প্রতিদিন আমাকে উপহার দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার একটা দাবি এবং যারা 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 আমি জানি যে সবার মধ্যে সবাই কৃতজ্ঞ শব্দটা বুঝি তো যারা হচ্ছেন মেন্টালি অকৃতজ্ঞ মানে যারা মানে যারা হচ্ছে 
খারাপ টাইপের জিনিস শেয়ার করতে ভালোবাসেন যারা মিঠুন সাহার এই ভালো ক্লাসটি সারা বাংলার আইন শিক্ষার্থীদের জন্য যে উদ্যোগ এটাকে যারা স্বাগত জানাতে পারেন না এটাকে যারা অভিনন্দন জানাতে পারেন না আমার মতে আপনি একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ এবং আপনি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলে প্রতিদিন শেয়ার করবেন এটা হচ্ছে আমার দাবি একটা সে দাবির জায়গা থেকে আমি এত বড় একটা কথা বললাম ওকে আচ্ছা মৌ আপনি কি রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আছেন না আচ্ছা একটু লিখে দিবেন যে পুলিশ এখান এখানে একটু একটু লিখে একটু লিখে দেন যে পুলিশ এই জায়গা মানে পুলিশ শব্দটা না লিখলে না আমি বুঝতে পারবো না একটু লিখে দেন পুলিশ এই জায়গা বা আপনার নাম সহ পুলিশ নাম পদবী এবং হচ্ছে এই জায়গা আছেন একটু লিখে দিলে আমার জন্য ভালো হয় আমি আপনাদের সাথে একটু যোগাযোগ করব যোগাযোগ করব থানায় থানায় গিয়ে চা খাবো হ্যাঁ ঠিক আছে মানে আপনি যে পুলিশ পুলিশ পদবি এবং হচ্ছে আপনার ঠিকানা কোন থানাতে আসেন বা কোন জায়গাতে আসেন একটু লিখে দিবেন ওকে এবং যদি পারেন ফোন নম্বরটিও দিয়ে দিবেন আমি একটু ফোন করব আপনাদেরকে ওকে আমরা যাব হচ্ছে সেকশন নাইনটিতে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেকশন নাইনটিতে বলছে যে একটা পুরাতন দলিলকে আদালত কখন সঠিক বলে অনুমান করবে আদালত কখন সঠিক বলে অনুমান করবে তো একটা পুরাতন দলিলকে আদালত সঠিক বলে কখন অনুমান করবে যখন হচ্ছে আপনার মানে একটা ওল্ড ডকুমেন্টকে আদালত কখন প্রপার অ্যান্ড জাস্ট বলে প্রিজিউম করবে অনুমান করবে এটা হচ্ছে আমাদের সাক্ষ্য আইনের নব্বই ধারার বিষয় এখানে বলছে একটা ওল্ড ডকুমেন্ট মানে একটা ডকুমেন্ট যখন ওল্ড হবে পুরাতন হবে পুরাতন কেমন পুরাতন কেমন পুরাতন পুরাতন হচ্ছে যে তিরিশ বছরের পুরাতন পুরাতন হচ্ছে তিরিশ বছরের পুরাতন তার একটা ডকুমেন্ট যদি তিরিশ বছরের পুরাতন হয় এবং সেটা যদি মূল ডকুমেন্ট হয় অরিজিনাল ডকুমেন্ট হয় বা সে মূল দলিল হয় এবং একই সাথে সেটা যদি প্রপার কাস্টোডি বা যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় তার মানে হচ্ছে যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধার করে একটা মূল দলিল যেটা যেটা নাকি তিরিশ বছরের পুরাতন তার মানে আমরা যদি বলি তিরিশ বছরের পুরাতন মূল দলিল যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধার করে যখন আদালতে জমা দেওয়া হবে তখন সে দলিলটিকে আদালত সঠিক বলে অনুমান করতে পারে এখানকার প্রশ্ন হচ্ছে আদালত কখন একটি পুরাতন দলিলকে সঠিক বলে অনুমান করবে আদালত কখন একটি পুরাতন দলিলকে সঠিক বলে অনুমান করবে আচ্ছা যারা সাংবাদিক আছেন তারাও আপনাদের পরিচয় এবং যারা সাংবাদিক এবং পুলিশ আছেন আপনার নাম পরিচয় এবং কোন জায়গাতে আছেন এবং আপনার ফোন নম্বরটি আমাকে একটু কমেন্টে দিয়ে দেন হ্যাঁ যারা সাংবাদিক এবং পুলিশে আছেন আপনার নাম পদবি কোন পদে আছেন এবং হচ্ছে আপনি কোথায় আছেন ওকে তো এই যে দেখেন তার মানে আমি যদি বলি শুধুমাত্র যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধারকৃত দলিল আদালতে জমা দিলেই সেটাকে আদালত সঠিক বলে অনুমান করবে না উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্যানের অধীনে আলোচনা করুন উক্ত মন্তব্য সমর্থনে সাক্ষ্যানের অধীনে আলোচনা করুন তো তখন আমরা বলবো যে শুধুমাত্র প্রপার কাস্টোডি থেকে উদ্ধার করা হলে রিকভার হলেই হবে না ইট মাস্ট বি অরিজিনাল ডকুমেন্ট ইট মাস্ট বি থার্টি ইয়ার্স ওল্ড ডকুমেন্ট এটা তিরিশ বছরের পুরাতন দলিল হতে হবে এবং একই সাথে মূল দলিল হতে হবে একই সাথে মূল দলিল হতে হবে এবার আমরা যদি বলি শুধুমাত্র তিরিশ বছরের পুরাতন দলিলকেই আদালত সঠিক বলে অনুমান করবে না কেন যদি না সেটা মূল দলিল হয় যদি না সেটা যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় আচ্ছা আপনার 
আপনার এসএসসি সার্টিফিকেট নিয়ে যদি প্রবলেম হয় বা কোন একটা মামলা যদি আপনার এসএসসি সার্টিফিকেট দেখানোর প্রয়োজন পড়ে সেটা যদি 30 বছর ধরেন আপনি 30 বছর আগে এসএসসি পাস করেছেন আপনি আপনার কাগজপত্র তুলেন নাই আপনি এখন তুলতে যাবেন আপনি কি সেটা আপনি কি সেটা ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে তুলবেন নাকি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তুলবেন আপনি সেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তুলবেন ঠিক না তাহলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হচ্ছে আপনার এসএসসি সার্টিফিকেটের প্রপার কাস্টডি বা যথাযথ হেফাজত প্রপার কাস্টডি বা যথাযথ হেফাজত ক্লিয়ার তার মানে শুধু যথাযথ হেফাজত হলে হবে না শুধু মূল দলিল হলে হবে না শুধু 30 বছরের পুরাতন দলিল হলেই সেটাকে আদালত সঠিক বলে ধরে নেবে না যদি না তিনটার কম্বিনেশন থাকে যদি না তিনটা একত্রে থাকে যদি না সেটা মূল দলিল হয় যদি না সেটা 30 বছরের পুরাতন হয় যদি না সেটা প্রপার কাস্টডি বা যথাযথ হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়ে আদালতে জমা না হয় क्लियर विषय तो अच्छा अपना जरा सांबादिक आ पुलिस आबाई अपन फोन नम्बर सह ठिकाना सह एक कमेंट करबी अपन साथ कर प्रब्लेम है अपन इनबक्स एक मेसेज करबें और तेरा द्वारा बत्रीस शुरू कर तेतरिश पयषट्टी चुहत्तर पचहत्तर छियात्तर पचाशी ए नब्बे धारा देखल नब्बे के शुरू कर चले जाब हे एक शत एक ही तर मान से नब्बे अर्थात हमें एक थे शुरू कर एक सौ पर्त पड़े फिलसी जे धारागुलू जो सेक्शनगुलू सन थे इम्पर्टेंट से धारागुलूर पड़े फिलसी एन एक फिनीशिंग कथा बोली से আপনারা যারা এই মুহূর্তে দেখতেছেন বা দেখবেন অ্যাডভোকেট মিঠুন শাহ যে পেজটি আপনারা দেখতেছেন যে পেজ থেকে এই মুহূর্তে লাইভটি দেখতেছেন এই পেজটিতে ঢুকবেন ঢুকে ফলো অপশন পাবেন ফলো অপশন পাবেন এই ফলো অপশনে ফলো দিয়ে রাখবেন ফলো যদি না দেন আমি যখন প্রতিদিন রাত এগারোটা বাজে এভাবে ক্লাসে আসি আপনার কাছে ক্লাসটি অটোমেটিক্যালি পৌঁছাবে না অটোমেটিক্যালি ক্লাসটি পৌঁছাবে না এবং একই সাথে আপনি একটু উপরে তাকান বা কমেন্টে তাকান আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পারেন বাংলাদেশে এরকম করে ইউটিউব চ্যানেল এখন পর্যন্ত তৈরি হয় নাই যেখানে আপনি সম্পূর্ণভাবে আপনার প্রস্তুতি নিতে পারেন আপনি পুলিশ হন বা আপনি বার কাউন্সিল দেন অথবা আপনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রমোশনাল এক্সাম দেন যেখানে আপনার ল লাগবে যেখানে আপনার আইন লাগবে সেখান সমস্ত মানে পরীক্ষার জন্য যাবতীয় কিছু আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে এবং ফেসবুক পেজটিতে দেওয়া আছে আর পূর্বের ক্লাসগুলো আপনার আপনারা প্রতিদিন দেখতে থাকবেন আমি পরীক্ষা নিব এই পেজটিতেই পরীক্ষা নিব ক্লিয়ার পূর্বের ক্লাসগুলো আপনি আমার পেজের নিচে যান গেলে সমস্ত ক্লাস আপনি খুঁজে পাবেন সমস্ত ক্লাস আপনি খুঁজে পাবেন আরেকটা বিষয় এটা আমার দাবি আমার দাবি পূরণ না হলে আপনি মনে রাখবেন যে আপনার শিক্ষাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এটা আমি আমি ভিতর থেকে কথা বলতে ভালোবাসি ভিতর থেকে বলতেছি যারা দেখবেন তারা অবশ্যই এটা আমার দাবি আপনার কাছে আপনি যেমন আমার কাছে একটা দাবি করেন যে মিঠুন শাহ যেন ভালো ক্লাস নেয় মনে মনে যে একটা দাবি করেন আমিও তেমনি দাবি করতেছি প্রকাশ্যে যে আপনি বিন্দুমাত্র উপকৃত হলো আমার দাবি থাকবে এবং আপনি যদি অকৃতজ্ঞ না হয়ে থাকেন তাহলে এই ক্লাসটি আপনার বন্ধু বান্ধব আশেপাশে যারা আছে সবার সাথে শেয়ার করে দিবেন এটা আমার দাবি ওকে যাই হোক আপনারা তাহলে আচ্ছা আমি 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 একটা প্রশ্ন করি কয়েকটা প্রশ্ন করি প্রশ্ন করে শেষ করছি আমার প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন দ্রুত আনসার করবেন এবং যারা যারা আনসার করবেন কমেন্ট পড়ব দুই তিনটা প্রথম প্রশ্ন তেত্রিশ ধারায় কয় শ্রেণীর ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সাক্ষ্য আইনের তেত্রিশ ধারায় কয় শ্রেণীর ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে একটু দ্রুত আনসার করেন আচ্ছা 
তো লন্ডন থেকে আছেন নজবুল হাসান নয়ন ভাই এখন আচ্ছা বিদেশ থেকে কারা কারা আছেন ইন্ডিয়া থেকে কারা কারা আছেন একটু দেখি তো আচ্ছা তাহলে উত্তর দিয়েছেন তাপস রায় জাওয়াত ইমাম আলী নজবুল হাসান নয়ন যিনি লন্ডন থেকে আসেন বিপাশা আফরিন আচ্ছা বিপাশা আফরিন বলেছে যাকে আমি পছন্দ করি সে লাইভে আছে কি না আচ্ছা যাকে আমি পছন্দ করি সে লাইভে আছে কিন্তু পছন্দ করলে হবে না তার সাথে আমার প্রেম হবে না আর কি আচ্ছা যাই হোক ডালিয়া আহমেদ বলছে আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমি ঠিক লাইভের ঠিক দুই মিনিট আগে বাসায় ঢুকছি আর কি এই কারণ লাইভটা নিতেও দেরি হয়েছে আমি চেষ্টা করি প্রতিদিন প্রতিদিনই তো আসি ঠিক না আপনাদের জন্য আপনাদের সাথে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে দেখেন না কত মানুষে কত কিছু কয় তারপরও পাত্তা দেয় না আপনাদের আপনাদের কাছে চলে আসি বারবার আপনারা প্রতিদিন এক হাজার শেয়ার উপহার দিবেন আর দেখবেন লেকচার কারে কয় লেকচার কাকে বলে সেটা আমি দেখাবো সেটা দেখানোর দায়িত্ব আমার কিন্তু আপনারা প্রতিদিন এক হাজার শেয়ার দিবেন আজকে এগারোশো ষাট শেয়ার হয়ে গেছে আমি খুব হ্যাপি আমার খুব ভালো লাগতেছে আমার নেক্সট প্রশ্ন তাহলে আছে পাঁচ রানের ব্যক্তি তেত্রিশে বলছে আমার নেক্সট প্রশ্ন অল ফ্যাক্টস মে বি প্রুভড বাই ওরাল এভিডেন্স এক্সেপ্ট দ্য কন্টেন্টস অফ ডকুমেন্ট মানে আছে দলিলের বিষয়বস্তু ব্যতীত সকল ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় কত ধারাতে বলা হয়েছে দলিলের বিষয়বস্তু ব্যতীত সকল ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় কত ধারাতে বলা হয়েছে আমার খুব ভালো লাগে যে আমার প্রতিটা ভিডিও প্রতিটি পোস্ট শেয়ার করেন মোহাম্মদ শহীদুল ভাই মোহাম্মদ শহীদুল এই মুহূর্তে আছেন থ্যাংক ইউ ভাই আমি দেখি আমি লক্ষ্য করি তা আপনি আমার প্রতিটি পোস্ট প্রতিটি লেখা প্রতিটি ভিডিও শেয়ার করেন থ্যাংক ইউ আমার এই ক্লাসগুলো ইউটিউবে পাবেন আচ্ছা জহরুল ইসলাম জাভেদ ভাই তাপস রায় নাজমুল হোসাইন নাসিম আক্তার রেবেকা সুলতানা উজ্জ্বল ভৌমিক রুহুল আমিন নাজমুল খান জহুরা বানু সুবর্ণা দেবী সুবর্ণা দাদা ক্লাস শেষে ফোন দিতে চাই মোহাম্মদ আজমুল হোসাইন হ্যাঁ না ক্লাস শেষে না আপনি ফোন আমাকে দেড়টা বাজে দিন কারণ সাড়ে বারোটা থেকে আমার একটা পার্সোনাল ক্লাস আছে সাড়ে বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত আমি ওই নসাউথের ওই যে সেই তানিয়া তানিয়াকে পড়াই না সেই তানিয়া তানিয়ার সাথে ক্লাস আছে রাত সাড়ে বারোটা থেকে রাত এক দেড়টা পর্যন্ত আর কি প্রাইভেট ক্লাস সেই বড় অ্যামাউন্টের ক্লাস আর কি টাকা পয়সার ক্লাস ওকে তো আচ্ছা অনেক উত্তর দিয়েছেন আমাদের সেকশন হবে ফিফটি নাইন ধারা হবে ষাট আমরা পরবর্ত সরি সরি ধারাবো উনষাট ফিফটি নাইন উনষাট আমাদের নেক্সট প্রশ্ন কয়টি ক্ষেত্রে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে এবং কত ধারাতে আছে কয়টি ক্ষেত্রে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে এবং কত ধারাতে আছে সারা বাংলা সহ পৃথিবীর অনেক দেশ যাকে চিনে যিনি একজন অভিনেত্রী তাকে আমি লাইভে নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই তার নাম আপনারা সবাই জানেন তাকে আমি লাইভে নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই এপার বাংলা ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ওকে তাহলে আমাদের ষাটটি ক্ষেত্র ধারা হচ্ছে পঁয়ষট্টি অনেক উত্তর উত্তর করেছেন নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ শকত হুসাইন সুবর্ণ দেবী আরশি খানম আচ্ছা আরশি খানম তো শেয়ার করেন না আপনি আমি তো দেখলাম না যে আপনি কখনো শেয়ার করছেন রফিকুল ইসলাম লিটন আর নাসিম আক্তার নজমুল হোসাইন সুমাইয়া স্বপ্না মনির হোসাইন আকাশ রাস 
কি এটা কি নিধি আক্তার নিধি মোহাম্মদ আজমল হোসেন মোহাম্মদ জামিল মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মোহাম্মদ সুজাত মিয়া পুলিশ ওকে আমাদের আমাদের সেকশন হচ্ছে এবং হচ্ছে সাতটি ক্ষেত্র তাহলে সাতটি ক্ষেত্রে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দেওয়া যায় ধারা পঁয়ষট্টিতে বলছে নুনমি রনি হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি আমি যার কথা বলছি আপনারা সবাই বুঝছেন এ পার বাংলা ও পার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী আমার এই পেজে লাইভ করবে খুব শীঘ্রই ওকে এবার আমরা আসি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন সাশ্রেণীর আদালতের রায়কে আচ্ছা আরশি খানম অনেকগুলো শেয়ার করেছেন হ্যাঁ আমি মাত্রই দেখলাম থ্যাংক ইউ আচ্ছা কারা কারা শেয়ার করেন আর কারা কারা শেয়ার করেন আমি দেখতে পাই সবাই দেখতে পাই কিন্তু শেয়ার না করে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন না এত সুন্দর ক্লাস বাংলার ইতিহাসে হয় কখনো এভাবে ক্লাস সুন্দর কি সুন্দর কি মন্দ এটা বড় বিষয় নয় বড় বিষয় হচ্ছে এরকম উদ্যোগ বাংলার ইতিহাসে হয় নাই সো এটাকে যদি স্বাগত না জানান শেয়ার করে তাহলে আপনি অকৃতজ্ঞ আমাদের নেক্সট প্রশ্ন সাশ্রেণীর আদালতের রায়কে কনক্লুসিভ প্রুফ বলা হয়েছে সাক্ষ্য আইনের কোন ধারা অনুসারে কনক্লুসিভ প্রুফ বলা হয়েছে কোন ধারা অনুসারে আব্দুর রহমান আসাদ ফাটি ওয়ান শাহিনুর তান্নি ওকে আমাদের সেকশন ফর্টি ওয়ান হবে সেকশন ফর্টি ওয়ান যে সাশ্রেণীর আদালতে রায়কে কনক্লুসিভ পুরো বলা হয়েছে সেকশন ফর্টি ওয়ান আমরা নেক্সট প্রশ্ন চলে যাই সাক্ষ্যনের কোন ধারায় পূর্ববর্তী কার্যক্রমকে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে সাক্ষ্যনের কোন ধারায় পূর্ববর্তী কার্যক্রমকে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে ওকে এটা সেকশন হচ্ছে আমাদের এইট তাহলে আমরা কয়েক তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে শিখলাম ধারা বত্রিশ থেকে শুরু করে একশো পর্যন্ত যতগুলো ধারা ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখলাম বত্রিশ তেত্রিশ ধারা ষাট ধারা চুয়াত্তর পঁচাত্তর ছিয়াত্তর পঁচাশি এবং হচ্ছে নব্বই যে ধারাগুলো ইম্পর্টেন্ট সে ধারাগুলো আমরা দেখলাম ওকে তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আবারও বলি প্রতিদিনের ক্লাস প্রতিদিন শেষ করে ফেলবেন প্রতিদিনের ক্লাস প্রতিদিন শেষ করে ফেলবেন আপনি যদি প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করতে পারেন আপনি নিশ্চিতভাবে পাশ করবেন আমার লেকচারটা শুনবেন একবার শুনবেন না হলে আপনি দুইবার শুনবেন শোনার পরে কোন একটা গাইড বইতে চলে যাবেন গাইড বইতে গিয়া গাইডের মতো করে পড়বেন আমার লেকচারটা মাথায় রেখে গাইড থেকে পড়ে ফেলবেন তাহলে আপনার প্রস্তুতিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আজকের মতো এখানে আমি আবারও বলি যারা পুলিশ এবং সাংবাদিক আছেন আপনারা আপনাদের ফোন নম্বর সহ পদবি সহ কোথায় পোস্টিংয়ে আসেন এটা সহ একটু কমেন্ট করবেন আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব আজকের জন্য শুভরাত্রি আসলে আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি আইন বাংলার সমস্ত আইন শিক্ষার্থীদের ভালোবাসি 
আপনাদের ভালোবাসার টানে আমি এখন মানে মানে ফ্রেশও হতে পারিনি আমি বাসা ঢুকার সাথে সাথে কিন্তু চলে আসি আপনারা দেখছেন তো ভালো থাকুন আজকের মতো শুভরাত্রি আর আমার ব্যক্তিগত একটা স্বপ্ন আছে আমার সেই স্বপ্ন যেন পূরণ হয় আপনারা একটু দোয়া এবং আশীর্বাদ রাখবেন সে স্বপ্ন পূরণ হলে আপনাদের সকলের স্বপ্নই দেখবেন এই লাইভ ক্লাসের মাধ্যমেই পূরণ হবে মানে আমি তখন সকাল বিকাল সব সময় ক্লাস নিতে পারবো এবং ঠিক যেভাবে একটা প্রাইভেট বেসে বেসে পড়ানো হয় আমি সেই চেষ্টাটা করব আপনাদের এই সামনের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তো আজকের মতো শুভরাত্রি আসলে আমি আপনাদেরকে মন থেকেই ভালোবাসি